বার কাউন্সিল ও জুডিশিয়ারির জন্য তৈরিকৃত চ্যানেল এম এস লাইফ পয়েন্ট আপনাদের সবাইকে স্বাগতম যারা প্রতিনিয়ত এম এস লাইফ পয়েন্টের সাথে থাকতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও দেখতেছেন না তারা মনে রাখবেন এটি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র চ্যানেল যেটি বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারি প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করবে এবং ধীরে ধীরে কাজ করতেছে আপনারা পাশে থাকবেন আমাকে উৎসাহ দেবেন আপনার উৎসাহ আমার নতুন নতুন কাজের জন্য খুবই দরকার আর এম এস লাইফ পয়েন্ট বার কাউন্সিল এবং জুডিশিয়ারির যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করবে প্রিলি এবং রিটেন নিয়ে বিশেষ করে কাজ করবে যে জায়গাগুলো উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের জন্য খুবই দরকার আমরা সর্বশেষ ফাইট করি কোথায় ভাইবাতে কিন্তু প্রিলি এবং রিটেনও যদি পাস না করি তাহলে আমি যতই স্মার্ট হই যতই চালাক হই সেটা আমার ঘরের মধ্যে থাকবে ভাই বাবুটার দেখা হবে না সো প্রিলি এবং রিটেনের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে আমরা এই ভিডিওতে দেখব দেওয়ানি কার্যবিধি দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিউরের এম সি কিউ সাজেশন আচ্ছা বিষয়টা খুব অদ্ভুত না আমরা যদি এম সি কিউতে পাশ না করি তাহলে আবার এম সি কিউ পরীক্ষা দিতে হবে আবার যদি পাশ না করি তাহলে আবার দিতে হবে এভাবে কিন্তু আমরা অনেকেই বারবার অকৃতকার্য হচ্ছি কেন জানেন আমার কাছে যেটা মনে হয় আমরা বুঝতে পারি না যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় আসলে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় এটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই পাশ করতে পারি আর বার কাউন্সিল থেকে সনত নেওয়া যাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ যারা পাঁচ ছয় বা সাতবার পরীক্ষা দিতেছেন তারা জানে তাদের ভিতরে কত কষ্ট সে কষ্টটা দূর হতে পারে আপনি যখন বুঝবেন যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হতে পারে কোন সেকশনগুলো থেকে প্রশ্ন হতে পারে তখনই আপনার জন্য কষ্টটা সার্থক হবে আর মনে রাখবেন পাশ করার জন্য বেশি পড়তে হয় না এ প্লাস পাওয়ার জন্য বেশি পড়তে হয় আর এ প্লাস পাওয়া আমাদের মুখ্য বিষয় না আমাদের মুখ্য বিষয় আছে প্রিলিতে পঞ্চাশ পে পাস করা আমরা যেটা করি এলোমেলোভাবে সকল সাবজেক্ট সকল সেকশন সকল কিছু পড়ি কিন্তু বুঝতে পারি না কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় এটিই আমাদের অভাব এটি আমাদের ল্যাকিংস এই ল্যাকিংস থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে আপনারা আমার টেকনিকের সাথে থাকতে পারেন এম এস লাইফ পয়েন্টের সাথে থাকতে পারেন এবং দেখবেন কত সহজেই প্রত্যেকটি সাবজেক্ট আমরা পাস করি আমরা পড়ার সময় কি করি একসাথে চার থেকে পাঁচটা সাবজেক্ট নিয়ে বসি কিন্তু না এটা করা যাবে না আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট হিসাব করতে হবে যেমন আছে দেওয়ানি কার্যবিধির জন্য আপনার নির্ধারিত মার্কস কত পেনাল কোডের জন্য কত এভিডেন্স অ্যাক্টের জন্য কত তাহলে আপনি যে সাবজেক্টটি কম পারবেন আপনি প্রয়োজনে একশোর প্রিপারেশন না নিয়ে আপনি প্রিপারেশন নেবেন নব্বই মার্কসের কিন্তু নব্বইয়ের মধ্যে যেন আপনার পঞ্চাশ থাকে মানে পাঁচটা থাকে তাহলে আপনি কিন্তু দশ মার্ক বা বিশ মার্কস সেরও কিন্তু পাশ করতে পারবেন যদি আপনি জানেন কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন করা হয় বা কোন জায়গাগুলো থেকে পরীক্ষক প্রশ্ন করতে পারে বা কোন জায়গাগুলো আমরা ছাত্র জীবনে আমার সারেরা আমার আশেপাশের লোকজন বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়েছিল এটি কিন্তু এম সি কিউ পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার মতে এম সি কিউ পরীক্ষা হচ্ছে বার কাউন্সিলের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র এম সি কিউতে যদি পাশ না করি তাহলে আবার আরেকটা বছর দুই বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে একটি পরীক্ষার জন্য আর আমরা জানি এটি প্রতি বছর হয় না এই পরীক্ষাটি যেহেতু প্রতি বছর হয় না তাহলে আমরা প্রথমেই যদি একটু ভালোভাবে প্রিপারেশন নেই তারা কিন্তু অবশ্যই পাশ করতে পারবো ভালো করতে পারবো আমার আজকের ভিডিওটি হচ্ছে শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কম সময় পান কম সময় পান কিভাবে দেখুন এখন বার কাউন্সিল থেকে সনত নেওয়ার আশায় তো কেউ বসে থাকবে না সে কি করে কোনো না কোনো চাকরিতে ঢুকে বা কোনো না কোনো পেশায় সে নিয়োজিত হয় তখন কিন্তু তার কাছে আর পড়ার সময়টা থাকে না তার জন্য আজকের এই ভিডিওটি যারা বুঝেন না কোথা থেকে প্রশ্ন হয় আমি এই কথাটি বারবার বলি এবং প্রত্যেকটি ভিডিওতে বলার চেষ্টা করি যে প্রশ্ন কোথা থেকে হতে পারে বা হয়ে থাকে সাধারণত সেই বিষয়টি জানা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাকে কয়েকজন ফোন করে বলেছে যে দাদা আমি জানি না যে কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় কিন্তু আমার সবগুলো সেকশন পড়া আমি তাকে বললাম যে সব সেকশন পড়ে তো লাভ নাই আর সব সেকশন কিন্তু আপনার গুরুত্বপূর্ণ না এমন অনেক ছাত্র আছেন যারা দশটি প্রশ্ন পড়ে দশটি প্রশ্ন থেকে সাতটি প্রশ্নই কমন পায় এবং পরীক্ষা ভালো করে 
আপনি দেখবেন যারা ক্লাসে সাধারণত এক হয় তারা কিন্তু খুব বেশি পড়ে না তাহলে তারা এক হয় কিভাবে কারণ এক হয় তারা জানে কোন প্যারাগ্রাফটি কোন রচনাটি স্যার দিতে পারে সে অনুমান করে এই অনুমানকে আপনার বাড়াতে হবে যে কোন জায়গাগুলো দেখে প্রশ্ন করা হয় তারপরে দেখুন যারা বারবার অকৃতকার্য হয়েছেন বার কাউন্সিলে বারবার অকৃতকার্য হওয়া মানেই জীবনে একটা দুঃখের বিষয় এই দুঃখটা আরও তীব্র হয়ে যায় যখন আমি বারবার অকৃতকার্য হই শুধুমাত্র একটি সনদের জন্য তাহলে এটি যেন আমাদের আর না হয় এম এস লাইফ পয়েন্টের সাথে থাকুন আর এম এস লাইফ পয়েন্টকে বিশ্বাস করে যদি প্রত্যেকটি ভিডিও ফলো করতে পারেন তাহলে আশা করা যায় আপনার পাশ হবেই বাকিটা ওপর আওলার উপরে দ্য কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর দেওয়ানি কার্যবিধি কিন্তু খুবই বড় সিলেবাস কিন্তু দেখবেন দেওয়ানি কার্যবিধি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সিলেবাস যখন আপনি বড় একটি বিষয়কে ছোট বানাতে পারবেন এই ছোট বানানোর ফলে আপনার মধ্যে যে কনফিডেন্স আসবে এই কনফিডেন্সটা কিন্তু আপনাকে পরীক্ষার হলে অনেক কিছুই দিবে এই কনফিডেন্সটা পরীক্ষার হলে দরকার পড়ার সময় দরকার আপনি যখন সিবিসিকে পাহাড় সময় মনে করবেন তখন আপনার কাছে অটোমেটিক কঠিন মনে হবে আর আপনি যখন সিবিসিকে আমার মতো করে ছোট্ট সিলেবাসে নিয়ে আসবেন তখন দেখবেন খুবই সহজ মনে হবে এবং বারবার রিভিশন দিতে পারবেন সিলেবাস ছোট্ট হওয়ার কারণ যখন আপনি বারবার রিভিশন দিতে পারবেন তখন কিন্তু পরীক্ষার হলে আপনি অবশ্যই ভালো করবেন তাহলে আমরা জানি যে সিপিসিতে অর্ডার আছে কয়টি অর্ডার আছে একান্নটি কিন্তু আমরা পড়ব মাত্র পনেরোটি অর্ডার আবার সিপিসিতে ধারা আছে একশো আটান্নটি আমরা পড়ব মাত্র ছাপ্পান্নটি ধারা তাহলে একশো আটান্নটি ধারা থেকে যখন ছাপ্পান্নতে নিয়ে আসবেন এবং একান্নটি অর্ডার থেকে আমরা জানি এক একটা অর্ডার অনেক বড় সেখান থেকে যদি আপনি পনেরোটা অর্ডারে নিয়ে আসতে পারেন তখন দেখেন আপনার সিলেবাস কত ছোট হয়ে যায় আর আপনি যখন ভাববেন যে আমার সিলেবাস তো ছোট আমার সিপিসি সাবজেক্ট তো ছোট তাহলে আমি অবশ্যই এটি বারবার রিভিশন দিতে পারবো এই যে বারবার রিভিশন দিতে পারবো এই ধরনের চিন্তা যখন আপনার মধ্যে আসবে তখন আপনি অবশ্যই ভালো করতে পারবেন তো আমরা জানি বার কাউন্সিল এক্সামে আপনার সিপিসি থেকে প্রশ্ন থাকবে বিশটি এম সি কিউতে বিশটি এম সি কিউ থাকবে এই বিশটি এম সি কিউ থেকে আপনি আনসার করবেন দশটি বা এগারোটি যেহেতু এটি একটি কঠিন সাবজেক্ট অনেকের মতে আমি বলবো আপনি দশ থেকে এগারোটি আনসার দিবেন তাহলে দেখুন বিশটি এম সি কিউর মধ্যে আমি বলতেছি আপনাকে দশ থেকে এগারোটি আনসার করতে ধরুন এগারোটি এগারোটি যখন আনসার করবেন এবং এগারোটি যখন সঠিকভাবে আনসার করবেন কোনো নেগেটিভ মার্কিং হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে না তখন কিন্তু আপনার পাস মার্ক চলে আসবে এভাবে আপনি সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট হিসাব করবেন তো কিভাবে এক একটা সাবজেক্ট থেকে কতটি আনসার করলে আপনি পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে নাম্বার পাবেন এ নিয়ে কিন্তু আমার এই চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে সেটি আগে দেখবেন তারপরে এই পড়াগুলো পড়বেন তাহলে দেখবেন আপনার জন্য খুব উপকারী হবে তার মানে আপনি বিশটি এম সি কিউ আপনি দিবেন কয়টা দশ থেকে এগারোটা এই যে দশ থেকে এগারোটা আপনি আনসার করবেন না এটি কিন্তু আপনাকে কনফিডেন্স যোগাবে কারণ আপনি তো নিজেই জানেন যে আমি দশ থেকে এগারোটা আনসারই করব না বা দশ থেকে এগারোটা আনসার করব বৃষ্টির মধ্যে এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটি হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করার টেকনিক পাস করার একটা কনফিডেন্স তাহলে আমরা প্রথমেই দেখব সেই পনেরোটি অর্ডার একান্নটির মধ্যে যে কোন পনেরোটি অর্ডার আমাকে পড়তে হবে আমি আগেই বলছি যে আমাকে বিশটি এম সি কিউ দেওয়া হবে সিপিসি থেকে আমি আনসার করব দশ থেকে এগারোটি আপনারা যারা খুব বেশি পারেন তাদের দিকে কিন্তু আমার ফোকাসটা না আমার ফোকাসটা হচ্ছে যারা কম সময় পান যারা বুঝেন না কোথা থেকে প্রশ্ন হয় আর যারা বারবার অকৃতকার্য হয়েছেন যারা পারেন তাদের নিয়ে আমার কোনো কথা বা পরামর্শ নাই আমার পরামর্শ শুধু 
এই সমস্ত মানুষদের জন্য যাদের সময়টা খুব কম যারা পড়ার সময়টা আসলেই পান না ব্যস্ততার কারণে তাহলে অর্ডার গুরু হল এক ছয় সাত আট নয় চোদ্দ সতেরো একুশ তেইশ ছাব্বিশ তেত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ একচল্লিশ তেতাল্লিশ এই পনেরোটি অর্ডার যদি আপনি পড়তে পারেন তাহলে অর্ডার থেকে যেভাবে প্রশ্ন আসুক আপনি মনে রাখবেন যে আপনি আনসার কিন্তু করবেন দশ থেকে এগারোটি সো আর যে অর্ডারগুলো আছে সেগুলো আপনার পড়ার দরকার নাই শুধুমাত্র এই তিন শ্রেণীর মানুষের পড়ার দরকার নাই কারণ তার টার্গেট হচ্ছে শুধুমাত্র পাশ করা তার টার্গেট কিন্তু এই বিশটার মধ্যে আঠারো বা উনিশ বা বিশ পাওয়া টার্গেট না যাদের টার্গেট দশ থেকে এগারো পে এই সাবজেক্ট ওয়াইজ পাস করে টোটাল মার্কস পঞ্চাশের উপর ক্যারি করা তারা শুধু এটি ফলো করবেন এখন আমরা দেখব সেই ছাপ্পান্নটি ধারা যেটি পড়তে হবে আপনাকে একশো আটান্নটি ধারা থেকে ধারা হচ্ছে নয় দশ এগারো বারো পনেরো থেকে চব্বিশ ছাব্বিশ সাতাশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ক পঁয়ত্রিশের খ আটত্রিশ একান্ন পঞ্চান্ন ষাট পঁচাত্তর উনআশি আশি একাশি আটাশি উননব্বর ক থেকে উননব্বর গ নব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই একশো চার একশো সাত একশো দশ একশো তেরো থেকে একশো পনেরো একশো বাইশ একশো চুয়াল্লিশ একশো একান্ন থেকে একশো তিপ্পান্ন এই ছাপ্পান্নটি ধারা আপনি পড়বেন একশো আটান্নটি ধারা থেকে এবং পূর্বে দেখলাম একান্নটি অর্ডার থেকে আপনি পড়বেন মাত্র পনেরোটি অর্ডার এতটুকু যদি আপনি সিপিসি থেকে শেষ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই এই বিশটি এমসিকিউ থেকে আপনি দশ থেকে এগারোটি আনসার করতে পারবেন আর দশ থেকে এগারোটি আনসার করতে পারলেই কিন্তু আপনার টোটাল মার্কস পঞ্চান্ন থেকে ষাটের ঘরে থাকবে এবং কিভাবে পঞ্চান্ন থেকে ষাটের ঘরে থাকবে এটা নিয়ে কিন্তু আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে সেটি আগে দেখবেন তাহলে কিন্তু এটি বুঝে যাবেন যে কিভাবে সাবজেক্ট ওয়াইজ পাশ করে টোটাল মার্কস পাশের উপরে রাখা যায় মনে রাখবেন আপনি জানার সাথে সাথে আপনি যদি অন্যকে জানান তাহলে একটি মানসিক প্রশান্তি পাবেন এই মানসিক প্রশান্তি কিন্তু জীবনে পথ চলার জন্য একটি সম্বল হয়ে থাকবে এবং এই মানসিক প্রশান্তি আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এই আত্মবিশ্বাসটুকু বড় করার জন্য হলেও আপনি যেটা দেখেছেন বা শুনেছেন বা ভালো কিছু শিখেছেন এটি আপনার শেয়ার করা উচিত ভালো থাকবেন এম এস লাইফ পয়েন্টের সাথে থাকবেন